Jungu na panzi. Ajua, upepo. Mm, nyasi, itakuwaje yote asifurahie haya. <laughs> Majira joto yako hapa. Nyasi zuri, matunda na nyasi. Mm. Huyu ni ragu. Ragu ni panzi ambaye anapenda kucheza na kuimba huku akikaa tu bila kufanya lolote. Anapenda majira ya joto na nyasi za kijani. Ragu ni panzi mwenye furaha. Oh, napenda majira ya joto. Harufu nzuri ya nyasi, matunda, matunda yanayotembea. Subiri. Nini? Itakuwaje tunda linatembea? Ragu akaogopa. Kwa utaratibu akakaribia lile tunda lililokuwa linatembea. Tunda? Na, na, niambie, wewe ni nani? Mzuka? Uchawi? Tunda liliendelea kuja karibu na ragu. Taratibu likiendelea kubingiria juu ya nyasi. Na kisha ghafla, Saidia! Saidia! Tunda linakuja upande wangu! Saidia! Saidia tunda linanivamia! <laughs> Subiri! Na hiyo sauti ni ya nini? Na ragu aliposikiliza kwa makini, alisikia sauti zikinongona. Na hapo alitambua, kulikuwa na chungu wengi chini ya tunda lile. Meogopa, hivi ujui kwamba mimi ni panzi na staili kuwa na kimbia hapa na pale. <laughs> Ala, bwana ragu, unakika kwamba hili tunda aliku kutisha. <laughs> ah, tafadhali, kukimbia ni kazi yangu chungu wa shenzi. Kama vile kazi yenu, ni kupata chungu wengi wakibeba tunda moja. <laughs> Mimi ni mkubwa na mwenye nguvu. Sihitaji usaidizi wowote ili niweza kubeba tunda. Je, viumbe wadogo mnahitaji usaidizi kumaliza tunda? Kweli unachekesha ragu. Hatujabeba tunda ili kwa sababu ya kula. Tunakusanya. Hebu angalia pale. Hakika walikuwa nakusanya na jinsi chungu alivyoashiria. Ragu aliona chungu wengi wakitembea kwa milolongo kuelekea shimo moja kwenye ardhi. Walikuwa wamebeba nyanya, matunda, mahindi na pia karoti. Kila chungu angerusha chakula chake shimoni na kuelekea kusaidia wenzake. Milolongo ya chakula ilikuwa mirefu. Ragu sasa akataka kujua, kwa nini nini hiki mnafanya? Kwa nini mnatupa chakula ndani ya shimo? Je, hayo matunda yameharibika? Ah, hapana, sio hivyo. Tunahifadhi chakula. Hivi karibuni msimu wa joto utakuwa umeenda alafu msimu wa baridi uingie. Majani na matunda yatakuwa yamekwisha. Itabidi tujitarishe kwa hilo ama tutakufana njaa. Eh ragu, lazima ukusanye chakula. Hivi karibuni matunda na nyasi ya kijani zitatoeka. Oh, nyinyi viumbe wadogo. Ndio maana mnahitaji msimu mzima ili kukusanya chakula. Mtafanya kazi hiyo kwa siku chache sana. Hadi wakati huo nitakuwa na barizi upepo mzuri na mandhari mazuri ya mto. Chungu walijua kwamba Ragu anafanya makosa makubwa, lakini pia walijua kwamba Ragu hangewazikiliza kamwe. Walimtakia kila laheri na wakaendelea na kazi yao tu. Hawa ni viumbe wajinga kabisa. Wanakosa kujivinjari wakati wa msimu. Dunia haishi kwa majira ya baridi, kwa kweli hatutakufa. Bila shaka kutakuwa na chakula. Mbona kujisumbua na lakesho? Ragu hakutilia maanani wasia wa yule chungu. Aliendelea kucheza siku nzima huku akila nyasi. Akaendelea kubarizi kwenye mto na kupiga mbija ovyo. Majuma yalipita na Ragu akaendelea kunenepa. Siku moja akiendelea kubarizi kwenye nyasi, aliona mlolongo mrefu wa chungu 
kwa kiwa mebeba majani na matawi. Hii ni shughuli gani? Mnachukua wapi matawi na majani? Tunakusanya haya ili tuwe salama msimu wa baridi. Ni vema ukusanye pia ragu. Msimu huu utakuwa baridi sana. <laughs> Majira ya baridi kuna baridi we mjinga. Nyinyi ni wengi mno. Ndio maana lazima mfanye kazi zaidi. Mimi ni mimi peke yangu. Lazima nitapata chakula. Yule chungu alijua kwamba Ragu hata msikiliza. Aligeuka na kuondoka. Lakini kabla Nini kimefanyika? Uko sawa? Oh, mungu wangu naoma. Siwezi tembea sasa. Oh, njoo, tutakupeleka nyumbani. La, nyumbani ni mbali sana. Na nyinyi mna matawi ya kubeba. Hiyo ni sawa. Naweza keti mgongoni kisha nitakupeleka nyumbani. Oh, kweli? Mtanifanya hivyo? Ndio, bila shaka. Njoo twende. Ragu alipaa mbali na chungu mgongoni. Chungu hajawahi pata furaha kiasi kile. Aliona mashamba ya kijani, maporomoko ya maji na mito. Alipata upepo mwanana usoni. Na walipofika nyumbani, Ragu aliona maelfu ya chungu wakileta majani na matawi na kurusha ndani ya lile shimo. Ragu alitamaushwa. Aliketi chini na chungu mtoto akashuka kutoka mgongoni. E, sawa mtoto chungu na tumaye umefurahia safari sasa nenda na utunze mguu Hujambo ragu umeshaanza kusanya chakula na majani yako kweli Ucheshi wapi msimu wa baridi Oh mimi ni mkubwa na mwenye nguvu nitapata makao wakati wa baridi Mbona kujisumbua na lakesho Siku zilipita na maji ya joto yalikuwa yanaondoka Miti kaanza kuangusha majani huku nyasi zikibadilisha rangi yake. Na Ragu alikuwa yuwa nenepa kila siku. Alikuwa na barizi kwenye maji juu ya jani kavu. Akiangalia angani na kula majani madogo yaliyokuwa ya mebakia. Sioni chungu watu wakati huu. Labda walitilia manani wasia wangu na kuenda kujivinjari wakati wa msimu. Kwa chochote kilichobaki hata hivyo. Kwa hakika wamekosa mengi sana. Na yakaja majira ya baridi. Theluji ilikuwa imefunika ardhi yote. Nyasi za kijani na matunda yaliyoiva yakawa hayapo tena. Ragu akatafuta na kutafuta jani moja la kijani lakini hakuweza kupata. Alitafuta mahali penye joto lakini theluji ilikuwa imetengeneza safu baada ya safu. Majuma mengi yalipita ragu akawa mkonde na mnyonge kila siku. Alikuwa hana makao wala chakula. Akakumbuka shughuli za chungu kujiwekea chakula na matawi chini ya ardhi. Alipapata mahali pale na kisha akabisha mlangoni. <laughs> Yeye yote atanisikia kweli lakini. Ni nani huyo? Oh! Ragu. Umefanyika nini wewe? <laughs> Ni baridi sana. Nanza. Mna chakula na makao munipe kidogo. Oh, msimu huu ni wa baridi sana wewe mjinga. Si wewe ndio ule mtukuu kinichako kiniambia haya? Ulikuwa unaniambia kwamba kwa nini unajali kusukesho? Sasa umepatikana? <laughs> Nimeelewa makosa yangu kwa kweli. Ningejitayarisha kwa majira ya baridi. Tafadhali, nipe chakula kidogo. Baada ya kusikiliza rapsha kule nje, Malkia na chungu wengine wakatokea nje. Sisi tuna sehemu yetu ya chakula. Hata kama tukikupa chakula, uweze kuja kuishi hapa. Mala hapa hautatoshea. Lakini uh... Oh, mimi kile kufanyikia. Ragu akaanguka chini kwa kishindo. Oh, maskini, itabidi tumsaidie. Lasivu atakufanja. Mwajua Alinsaidia siku moja nipokuwa nimevunjika mguu. Chungu akaelezea kisa kile kwa Malkia. Akaelezea jinsi Ragu alivyomuokoa alipokuwa mtoto mdogo. Hmm. Leteni matawi tumfunike. Kwa haraka tumjenge kanyumba kadogo kwa matawi tuliyonayo. Hivyo atapata joto. 
tuna chakula cha kutosha hivyo tuweza kula pamoja Chungu walimfunika ragu kwa majani na kumpa joto kwa werevu walimjengea ragu nyumba na kumuingiza ndani ya tulie kisha wakamwandalia supu moto na machungwa na kisha hali ya ragu ikaimarika tena Asante mtukufu Asante kwa kuyakoa maisha yangu kwa kweli na kuheshimu sana wewe ni mdudu mzuri sana Rago. Ulimsaidia mfasi wangu. Hivyo tutakusaidia msimu huu. Lakini kumbuka lazima ufanye maandalizi ya siku zijazo. Najua najua mtukufu. Usiwe na wasiwasi. Lakini kila wakati jiandae kwa la kesho. Usije kwa mvivu.